Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Romuald Kosznik. Krótko o mnie. Jestem zawodowym radiestetą, bionergoterapeutą, naturotapeutą i, i, i jeszcze wiele rzeczy. Ponadto jestem założycielem, też współzałożycielem Fundacji Biologicznej Wiedzy Terapeutycznej, która między innymi uruchamia bardzo piękny projekt Domy Zdrowienia. Ponadto jestem też konsultantem totalnej biologii, która to jest nową jak gdyby dziedziną, która rozwija się coraz szerzej. No zaczęło się w Niemczech, poszło dalej po świecie, trafiło do nas. Co to jest króciutko tytułem wstępu ta totalna biologia? To jest proszę Państwa nic innego jak kontynuacja nauk, które rozpoczął dr Hammer pod nazwą Germańska Nowa Medycyna. Słyszeliście Państwo już o tym? Nie, o to troszeczkę słabo. Pani słyszała, bardzo dobrze. Proszę Państwa, dr Hammer, jako lekarz, onkolog, chirurg, będąc nawet ordynatorem w szpitalu, prowadząc operacje onkologiczne, stwierdził, że gdzieś jest przyczyna. Bo do tej pory cały świat medycyny akademickiej i nawet tej naszej medycyny niekonwencjonalnej zajmuje się likwidacją skutków choroby. Od początku do końca, czyli likwidacją komórki nowotworowej, likwidacją dysfunkcji organizmu, zaczynając od kataru, kończąc to na najgorszych odmianach choroby nowotworowej, czyli typowego raka. Dr Hamel stwierdził, że tak naprawdę wszystkie choroby od kataru, kończąc na nowotworze, zaczynają się skąd? Z głowy. Czyli, mówiąc krótko, my to tak używamy krótkim słowem, o wszystkim decyduje nasz mózg. Nie kto inny. Mózg uruchamia wszystkie czynności w naszym ciele, zaczynając znowu od tego typowego kataru, kończąc na uruchomieniu choroby nowotworowej. Uruchamia to mózg. Komórki nowotworowej nie dostaniemy w przeciągu, nie dostaniemy w tramwaju, ani od osoby, która kicha czy smarka. Po prostu mózg to uruchamia, ale w jakimś celu. Pamiętajmy, Proszę Państwa, że nasz mózg poprzez pamięć komórkową i nie tylko ma pamięć sprzed tysięcy czy setek tysięcy, podobno milionów lat. I ta pamięć jest do dzisiaj w naszym mózgu, w naszych komórkach. Czyli wszystko, co mózg uruchamia, ma jakiś sens, jakiś cel. O tym też mówią prawa natury, które określił dr Hammer w swoim wydawnictwie. Między innymi pisał pracę doktorancką w Austrii, którą mało co by obronił. Hammer. Hammer, przez samo H. Doktor Hammer. Jak wrzucicie Państwo w internet słowo Hammer albo germańska nowa medycyna lub totalna biologia, to też tam to wszystko. Podam na końcu Państwu strony, gdzie szukać, co jak. Wszystko podam. Określił to w postaci pięciu praw natury. I to nie jest nic nowego. Ja jak się uczyłem 40 lat temu bioterapii, to mój świętej pamięci, jak my to nazywaliśmy, go guru, bo rzeczywiście człowiek z, wielką, z wielkim doświadczeniem, z wielką wiedzą i tej starej szkoły jeszcze przedwojennej. I oni wtedy jeszcze kładli duży nacisk na medycynę chińską, tą starochińską, sprzed pięciu, sześciu tysięcy lat. I okazało się, że tam to wszystko było już opisane. Tylko gdzieś po drodze to zaginęło. I... Proszę? No z Gdańska, przesympatyczny pan Kiciński, no już nie żyje, ponad 20 parę lat temu zmarł. Wspaniały radiesteta, bioenergoterapeuta w Nowym Port, pani z Gdańska? No to pani powiedział nawet gdzie. Znaczy, proszę państwa, króciutko w dwóch zdaniach, yy, bo my o samych pięciu prawach natury to mamy dwa dni na naszych warsztatach. Ja powiem tak dosłownie, jak to się mówi yy, w ampułce. Pierwsze prawo natury określa w jaki sposób zapadamy na chorobę szczególnie nowotworową. Są trzy podstawowe warunki, które muszą być spełnione. Nie ma innej możliwości. Pierwsze, że musimy przeżyć konflikt. Coś się musi stać. To nie bierze się od tak, jak to mówiliśmy wcześniej z przeciągu. Musi nas coś dopaść, mówiąc w cudzysłowie. Czyli musi konflikt być jaki? Niespodziany. Pierwsza rzecz. 
Drugie, musi mieć wydźwięk jaki? Dramatyczny. I trzeci jaki? Musi mieć wydźwięk? Przeżyty w izolacji. Ja tu zawsze mówię w cudzysłowie szybciutko, darmowe minuty w telefonie, jak mówię, alarmowy telefon do mojej psiapsiłki, tak? Że w razie gdyby... Proszę? Dramatyczny. I proszę Państwa, nie zapadnę na chorobę nowotworową, jeżeli te trzy warunki nie będą spełnione. Mogą być dwa, trzeci nie będzie, nie będzie choroby. I jeszcze e, szczególnie e, hamerowcy, jak my ich to nazywamy, wprowadzają taki jeszcze jeden element, że konflikt jest nie do strawienia, nie do zaakceptowania przez nas. Po prostu nie mogę się z tym pogodzić, nie akceptuję tego i nie wiem, co z tym zrobić. Czyli chociaż znam przypadki, że akceptowaliśmy, ale i tak pokazała się komórka nowotworowa. To jest pierwsze prawo. Drugie prawo mówi o dwufazowości, że każda choroba, nie tylko nowotworowa, ale nowotworopodobna, gdzie katar też jest nowotworopodobny. Jak będziemy mieli jeszcze czas, zdążymy, to powiem Państwu, na czym to polega. Czyli zawsze jest od momentu, kiedy zapada pierwsze prawo, my to nazywamy rybką, ostatnio dziewczyny mówiły, że to karpik, także czyli co? Musi się coś stać. Co mówiliśmy? Nagłe, dramatyczne, przeżyte w izolacji. Czyli zrobiłam karpika czy rybkę, wchodzę w co? W stan aktywny choroby. Jestem podenerwowana, zła, nie mogę spać. I co jest bardzo ważne? Jest to faza zimna. Bo w fazie aktywnej choroby ja mam zimne ręce, zimne nogi, zimne poty, brak apetytu, nie mogę spać i tak dalej, i tak dalej. To jest faza aktywna, kiedy co? Choroba się rozwija. Kiedy się choroba kończy, musi nastąpić rozwiązanie konfliktu, który ją wywołał. Nie tabletka, nie super zioło, nie super bioterapeuta, tylko ja sama, ja sam muszę rozwiązać swój konflikt. Jeżeli ja rozwiążę swój konflikt, który wywołał to moją rybkę, czyli to zatrzymanie wdechu, czyli mówiąc praktycznie, co muszę zrobić? No wydech. Spuścić to powietrze, które zatrzymałam czy zatrzymałem. Rozwiązać swój konflikt w sposób emocjonalny. Nie lecę do sprawcy, który mi zrobił krzywdę, kochanie, przepraszam Cię, wybaczam Cię i tak dalej, bo to jest bez sensu, bo mi machnie drugi raz. Takich rzeczy się nie robi, tylko załatwiam to sama. My na warsztatach mówimy, jakie są sposoby rozwiązywania konfliktów, metody wybaczania, takie typowo radykalne, mocne, załatwiające od razu cały temat, ale idziemy dalej. Czyli w momencie rozwiązania konfliktu, upuszczenia odrobinę tego naszego powietrza, Przechodzimy do fazy zdrowienia. A faza zdrowienia znowu czym się charakteryzuje? Fazą ciepłą. Ciepłe ręce, ciepłe nogi, podwyższona temperatura, gorące poty, senność nadmierna i co wilczy apetyt. Ten apetyt może być taki falujący raz więcej, raz mniej, bo to w zależności jaki mamy stan jelit, czy ta choroba nowotworowa nie jest w jelitach, to wtedy jest trochę inny problem, ale mówiąc tak ogólnie. Czyli starzy lekarze, starzy terapeuci, co robili, jak pacjenci przychodzili? No witali się i on poprzez ciepło ręki, wilgotność ręki wiedział, w jakiej fazie choroby jest dany pacjent czy klient. Zimne ręce, aha, w fazie aktywnej coś cię gryzie. Jak ciepłej, aha, rozwiązany konflikt, trzeba pomóc mu wyjść z tej choroby. I to jest, kochani, mówiąc krótko, już cała filozofia choroby nowotworowej. Trzeci znowu, trzecie prawo mówi o tym, kiedy rośnie guz a w fazie aktywnej, a kiedy w fazie aktywnej jest ubytek, bo jest i tak, i tak. Zaraz Państwu to powiem na przykładzie raka piersi, gdzie no, w tej chwili, jak to się mówi, idzie plaga trochę tego raka, ale ona wynika z czego innego. To jest, jak postaram się to powiedzieć. Czyli mówiąc, jeżeli dotyczy to starych organów, które powstały jako pierwsze w naszym ciele, tam w fazie aktywnej rośnie guz. Głównie to dotyczy organów. Gruczołów, wątroba, trzustka i tak dalej. Skóra właściwa nie na skórek. I co? W momencie, kiedy ja robię tą naszą rybkę, coś mi powiedzieli, wchodzę w fazę aktywną konfliktu, męczy mnie tam coś mnie rzuca, to co? 
Mózg, znowu przypominam, ja będę bardzo często mówił słowo mózg. Mózg uruchamia program ratunkowy. Pamiętajcie, choroba nowotworowa w pierwszym etapie jest programem ratunkowym dla mnie. Czyli już nie mam powodu się bać, bo mózg, mając tysiące lat doświadczeń, wie, co robi. Jeżeli uruchamia na organie, bo na wątrobie, na czusce, na jelicie grubym, gdzieś tam guz rośnie, to co on robi? Super organ, nic innego. Na przykład już od razu wyrywkowo. Guz na wątrobie, bardzo modny, szczególnie u panów. Co, kiedy powstaje? Wątroba do czego służy? I... To jest druga czynność wątroby. Pierwsza, zbiera energię z trawienia i wątroba ją dzieli. Potem jest drugie czyszczenie. Czyli jeżeli ja wpadam w traumatyczne zdarzenie, na przykład zwolniony z roboty niespodzianie, co robię? Jest rybka? Jest. Bo przychodzę niby do pracy, dostaję wypowiedzenie. Zrobiłem rybkę czy karpika? Zrobiłem. I co? Strach poszedł, przez za chwilę ja mam rodzinę. Nie będzie na chleb, na bułki, a te jeszcze wołają o salami, a to chcą kurczaka, a skąd pieniądze? Mózg mówi, dobra kochany, pomogę ci. W jaki sposób? Powiększa wątroby, aby dwa razy tyle wyciągnęła z tego jedzenia, co ja mam w jelicie cienkim, do magazynu, czyli do wątroby. Mija dzień, dwa, dalej jestem w stresie, mózg mówi, za mało pomogłem. To co robi? Super wątrobę. Rozbudowuje nowy twór. Typowego guza na wątrobie. Jaki nowotwór? Ja to mówię, nie wiem kto Państwa oglądał na YouTubie moje wystąpienie, że to jest nowy twór, który ma mi pomóc. Żadna krzywda, żadna chemia, nic co wycinać. Odpuść strach przed głodem, mózg uruchomi program likwidacji guza. I potem macie. No czego tu się bać? Dać zarabiać innym i to poważne pieniądze, żeby mnie dobili potem? Nie ma sensu. Idziemy dalej, żebym Państwu te krótkie prawa, ja przepraszam, tak patrzę, ale tylko pół godziny, no trudno. Ja mogę sześć godzin lecieć, nie? No. Proszę? Na końcu odpowiem, postaram się odpowiedzieć. Idziemy, to było yy, trzecie prawo. Kiedy jest ubytek? Kiedy co? Kiedy potrzeba więcej miejsca. Na przykład wieńcóweczka u panów, tak? To co? Pan wpada w stresie. Biznesmen, albo teraz modne bizneswoman, tak? Wszystkie są osoby w stresie. Czyli co trzeba zrobić? Szybciej pracować. Szybciej, bo korporacja wymaga i tak dalej, bo praca wymaga, muszę nad godziny tyrać, tyrać, tyrać. Mózg mówi co? Pomogę ci. W jaki sposób? Zwiększę ci przepływ żyły wieńcowej. Żeby poszło więcej krwi, a jak pójdzie więcej krwi, to pójdzie więcej tlenu, jak pójdzie więcej tlenu, będziesz miał więcej sił i co? I dasz radę. Jest wieńcóweczka? Jest. Czyli to jest drugi sposób. W pierwszym w fazie aktywnej urasta guz, w drugiej, drugi rodzaj jest ubytek. I teraz w fazie zdrowienia to, co urosło, mózg wysyła mikroby, żeby co zrobiły? Chrom, 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 zjadły to, co urosło. No bo mózg wie, co robi. Niepotrzebnie nam wytrzebili prądki gruźlicy, bo one pięknie zjadały. Dlatego zapalenie płuc to jest faza jaka? No zdrowienia. Po przeżytym konflikcie czego? Strachu. Bo jak ja się boję o coś czy o kogoś, w tym momencie, żeby zlikwidować lęk i pomóc temu komuś lub uciec, bo się czegoś boję, muszę mieć więcej siły. A żeby było więcej siły, co muszę mieć więcej? Tlenu. A żeby było więcej tlenu, powiększa mi pęcherzyki płucne. Żeby więcej wyciągnęły tlenu z czego? Z tego, co wdycham. Nie daję rady, dalej jestem w stresie, mózg mówi, trzeba więcej pomóc. Co robi? Rozbudowuje nowym tworem pęcherzyki płucne. Żebyś więcej tlenu wyciągnął z tego, co wdychać, bo musisz mieć siłę. W momencie, kiedy robię wydech, rozwiązuje konflikt, mózg wypuszcza co? Prądki gruźlicy kiedyś nam powytrzebiali trochę tego, także ich tam trochę śladowe resztki, ale trochę jeszcze jest. Co idą? Chrum, 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 pięknie zjadają. I co? Co mówiliśmy? Faza ciepła. Zapalenie płuc to nie jest 39, tylko 37 z kreskami, góra 38 coś. 
I co? Pan leka sucha, harczy tam mu coś, zgrzyta w tych płucach. Zapalenie płuc. I co? Antybiotyki, szpila i tak dalej, i tak dalej. I dziadek poszedł z biodrem, wypisali go nogami do przodu na zapalenie płuc. A on po prostu, co? Odpuścił strach, bo pielęgniarka przyszła i powiedziała, pani Kowalski, z taką chorobą jak pan to wszyscy żyją. I on już się przestał bać i wtedy co? Mózg twierdził, nie potrzeba mu więcej tlenu, już się nie boi. To, co urosło, wysłał do roboty. Temperatura podwyższona, czasami coś tam zakaszlał, jakaś pfocina wyszła, kropelka krwi, bo stąd nie ma innego wyjścia, tylko z powrotem. I następne jeszcze było e, czwarte prawo, super ważne. Proszę Państwa, szokiem dla niektórych to jest, jak ja o tym mówię. Wszystkie mikroby, czyli grzyby, wirusy i bakterie, pracują tylko i wyłącznie w fazie zdrowienia organizmu. Nie w fazie aktywnej. Bo grzyby, co robią? Zjadają te guzy, co urosły. Czasami biorą się za skórę. To z innych programów, już dzisiaj na to nie ma czasu. A e, wirusy, co robią? Odbudowują to, co urosło. Czyli zapalenie wirusowe wątroby A, B czy C, już nie będę się rozbijał, co to jest A, co to jest B, co to jest C, co robi? Odbudowuje, bo w fazie aktywnej zostały poszerzone naczynia żółciowe no, i wątrobowe tam. Już nie będę wchodził w detale. Poza tym bakterie to są skubańce uniwersalne, bo są i potrafią zjadać, ale też potrafią przyłączyć się do odbudowy. I to są te cztery podstawowe prawa natury. Piąte to jest nic innego, że są to biologiczne, specjalne programy matki natury. I teraz na przykładzie e, nowotworów piersi powiem Państwu, jak to w praktyce działa. Kobiety mają dwie piersi, tak? Nie spotkałem jeszcze, żeby ktoś miał trzy, ale zasady macie dwie. Czyli tak, jedna jest bliżej serca, czyli lewa, Druga jest prawa, jak to się mówi, trochę dalej serca, czyli wszystkie konflikty o podłożu macierzyńskim związane z moim gniazdem, czy domem, obojętnie jak będziemy nazywali, my używamy słowo gniazdo, bo ono tak ładnie się mówi, bo co? Zawsze od tysięcy lat ta kobieta była tą kwoczką, co tymi piórami, chciała ogarnąć całe swoje gniazdo, czyli Tutaj będziemy szukali konfliktów dotyczących w gnieździe. Zawsze kobieta pomagała wszystkim swoim bliskim, zaczynając od tych najmniejszych, kończąc też na tych dużych i większych, czym piersią. Bo mleko było chodzącą apteką. O czym dzisiaj szczególnie panowie zapomnieli. A panie są ku temu trochę niezadowolone. Ale idziemy dalej, mały przerywnik. Czyli jeżeli ja przeżywam konflikt troski o kogoś lub o coś w gnieździe moim i spełnię te trzy warunki, czyli konflikt był jaki? Niespodziany, dramatyczny, przeżyty w izolacji. Wtedy mózg uruchamia jaki program? Więcej mleka. Jeżeli ja na przykład, przykłady zawsze są najlepsze. Moje dziecko zachorowało. Nagle, niespodzianie, matka przeżywa szok. I nie ma z kim, lekarza nie ma w pobliżu, nic nie ma, bo to jest sobota wieczór, telefon wyłączony, już tak wymyślamy sytuację. Nie ma z kim się podzielić, nagle się zauważyła, dziecko choruje. Ja chcę pomóc. Zawsze w naturze pomagała mlekiem, piersią. I w tym momencie, jeżeli konflikt jest bardzo krótki, i bo zadzwoniłam, przyjechała karetka, albo dziecku zeszła temperatura, ok. Jeżeli trwa dłużej, mózg mówi, pomogę ci. Co robi? Powiększa grucioł mleczny. Jeżeli konflikt dalej trwa, mózg dalej mówi, co? Aha, za mało pomogłem. To co? Zrobię ci super grucioł, żeby cztery razy więcej był wydajny. Czyli co robi? Guza. Rozbudowuje nowy twór na tym podstawowym gruczole. Efekt taki, że cztery razy więcej ma możliwość, bo nie musi być karmiąca, ale ma możliwość produkcji mleka. Czyli guz rośnie. 
nie wiem, które pani miały, czy nie miały, albo z rozmów i z doświadczeń innych, guz w fazie aktywnej najczęściej nie boli. Bo panie go tam albo wyczują, coś tam, bo albo mamografia, albo pan doktor, czy pani doktor wymaca, albo mąż powie, kochanie, coś tu jest. Czyli nie boli, bo on nie może boleć, on ma pomagać. I teraz, jeżeli ja rozwiążę konflikt, Czyli nie będzie już przyczyny, dla której ja muszę mieć tyle razy więcej mleka. Robię wydech, wchodzę w fazę ciepłą, ręce ciepłe, nogi ciepłe, śpiec dłużej i mózg co? Uruchamia program, lecą grzyby, żeby co? Zjeść to, co wyprodukowało. I mam stan zapalny, przepraszam, bardzo często ropny. Panie, które tam przychodzą najczęściej po dwóch tygodniach, przychodzą, panie Romku, ale mi tam cieknie coś. Ja mówię, na kolana do Częstochowy podziękować. Faza zdrowienia, komito, nie ma raka. Bo to, co urosło, chrum, 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 zostaje zjedzone przez grzyby, co odpadło, zostało niewydalone. Mózg ma dwie możliwości. Jeżeli ma możliwość wydalenia, to wydala w postaci takiej tam ropy czy innych rzeczy. A jeżeli nie może wydalić, to co robi? O torbiela. Czyli mówiąc krótko, torbiel to jest zawsze musztarda po obiedzie. Nawet te torbiele wasze na jajnikach, gdziekolwiek indziej, jeżeli jest słowo torbie w prześwietleniu, w rozpoznaniu, w diagnozie, się cieszcie. Sprawa załatwiona. Kiedyś przeżyłam jakiś konflikt. Kiedyś miałam dużego, małego raczka. Temat załatwiony. Nie bać się i nie dać sobie mówić, że torbiel to jest rak. To jest wszystko po obiedzie. A mięśniak, no to od razu pani powiem, a po co jest dodatkowy mięsień? Nie, no to po co? Już wjechała Pani, ale krótko odpowiem. Dwie rzeczy znowu. Pamiętajcie, funkcja. Jeżeli dodatkowy mięsień pokazał się na macicy, to co? Ma dwie rzeczy zrobić. Albo wzmocnić macicę, bo się boję o ciążę, bo się boję, że poprzednie dziecko było ledwo donoszone, albo mi uciekało, ciąża źle noszona, mózg mówi co? Dobra, pomogę Ci. I co? Buduje dodatkowy mięsień, że macica była zdrowa. Ale też pokazuje się kiedy? Wtedy, kiedy co? Nie chce zajść w ciążę, a ćwiczy z facetem. To mózg mówi co? Pomogę ci. To ci tak ścisnę, że nie zajdziesz. Jest mięśniak? Jest. Boję się seksu? Pomogę ci. Co zrobi? Pamiętajcie, mózg uruchamia wszystko, nie kto inny. Wszystko robi w jakimś celu. A cel jest podstawowy. Chcę Ci pomóc. Tylko jednej rzeczy, kochani, nie wolno zrobić. Przekroczyć masę konfliktu. Czyli im dłuższy czas, im większa masa czy natężenie konfliktu, tym gorzej będę z tego wychodzić. Przekroczę masę krytyczną, ciężki powrót. A czasami, jeżeli jeszcze za daleko pójdę, to mózg wybiera najlepsze rozwiązanie dla mnie. Czym jest co? Do piachu. I mózg wybiera to, już nie dajesz rady, nie uczysz się życia. Dziękuję Ci, kochanie, Twój czas się skończył. Nie ma mnie. Mózg to robi. Nie lekarz, nie ksiądz proboszcz, tylko co? Mój mózg, czyli nikt inny, tylko ja sam, ja sama. Także proszę Państwa, jeszcze mam pięć minut, dobra. Szybko sprawy genetyczne, bardzo ważne. Nie ma chorób genetycznych jako takich. Bo mama chorowała, mama miała raka, babcia Hele miała raka, ciotka Józia miała raka, to ja muszę mieć raka. Będę go miała wtedy, kiedy będę się zachowywać tak jak one. Swoim postępowaniem spowoduje, że mój mózg będzie chciał mi też pomóc tak jak im. Bo pamiętajcie, w pierwszej fazie zawsze nowotwór jest pomocą dla mnie w danej sytuacji, jaka zaistniała. Nie bać mi się raka, że to my mamy już w społeczeństwie na całym świecie psychozę, że jak idę do lekarza, mówię, panie doktorze, co ze mną, pani Kowalska? Rak. To co? Ja już nie żyję. Wyrok śmierci, nie ma mnie. I co? I teraz, panie doktorze, chemioterapię, radioterapię, proszę mi wszystko dawać, bo ja chcę żyć. Ale w psychice co? Już nie żyję. 
Psychicznie już mnie nie ma. Nie istnieje. Do mnie trafiały naprawdę panie z takimi nowotworami, że już były wypisane za przeproszeniem do domu na pożegnanie. I wyszły. Tak, o 180 stopni. To jest normalne. O 180 stopni myślenie zmienić. Nie bać się raka. Ale to, kochany, na razie mój wykład, dobrze? Mój wykład. Dziękuję panu. Także krótko mówiąc dalej. Pamiętajcie jeszcze, drogie panie, co jest przeogromnie, ja coraz więcej mam tych młodych matek z tymi małymi dziećmi z alergiami. Pamiętajcie jedną podstawową rzecz, że 60% chorób małych dzieci to jest stan psychiczny matki w ciąży. Ja ostatnio, jeszcze dwa tygodnie temu, przyjechała do mnie pani z 11-miesięcznym dzieckiem, które całe było w Ustycy. Pierwsze pytanie, skóra to co? Kontakt. Gdzieś odrzucenie, odepchnięcie, zerwanie kontaktu, nienaturalny sposób. Pytanie, a co w ciąży? Nie, no tak, ja wszystko dobrze, ja wiem, a co się działo? Kiedy u, u, u syneczka się wysypka zaczęła? No dwa miesiące po porodzie. A co było dwa miesiące po poczęciu? Ona takie oczy robi. No, ja wiem, no co na? No? no żeśmy się pokłócili, on chciał się wyprowadzać. Jaki konflikt? Odrzucenia. Kto zareagował? Dziecko w brzuchu. I pokazało rodzicom, co się działo w ciąży. Pamiętajcie, że do 15 roku naprawdę wszystkie dzieci pokazują to, co się dzieje w domu z rodzicami. To nie dzieci są chore. Leczyć rodziców. Proszę? Proszę Państwa, krótko mówiąc. Ktoś by chciał coś więcej na ten temat. U nas na stoisku z Domy Zdrowienia są trzy książki. Na na drugim piętrze. Na drugim piętrze tu są ulotki. ulotki kolega Rozda. Strona do, domy zdrowienia www.domyzdrowienia.org.pl To jest strona naszej fundacji. Ja jestem prezesem tej fundacji. Można też do mnie bezpośrednio zgłaszać się z problemami na adres y, pocztę mailową. Ro Kosznik od Romualda, czyli pierwsze Ro, nazwisko Kosznik razem, małpa op.pl, olgapaweł.pl, tak? Na YouTube, jak Państwo życzycie, Romuald Kosznik, tam są cztery moje filmiki. Na ten temat wyjaśniające trochę więcej. Będzie jeszcze parę innych niedługo, także troszeczkę rozjaśniamy. Domy zdrowienia, jednym zdaniem. Proszę Państwa, chcemy kontynuować ideologię doktora Hamera, ideę jego. Domy zdrowienia. Jesteśmy po pierwszym turnusie, gdzie było 20 ponad pań, które miały choroby nowotworowe. Dwie były z aktywnymi chorobami nowotworowymi. W tej chwili wczoraj jeszcze jedna do mnie dzwoniła. Panie Romku, ja już jestem zdrowa. Ja już niczego nie potrzebuję. Łyka witaminy C, ile się da. To, co ten nasz przyjaciel dr Zięba mówił. Wszystko po temacie. Uświadomiła sobie, dlaczego miała problem z jajnikami, z macicą, z piersiami, bo chcieli jej tu wyciąć, tu wyciąć, tu wyciąć. Powiedziała nie. Rozwiązała konflikty na warsztatach. Sześć dni przepracowaliśmy wszyscy razem. Piękna sprawa. I zapraszamy na te warsztaty osoby, które miały choroby, mają lub się boją tych chorób. Naprawdę uświadomimy sobie z pełną radością i miłością to, co nam grozi, groziło albo zagraża. Podstawowa rzecz, proszę Państwa. Kto nie choruje, ten kto kocha i słucha miłej muzyki. Jeżeli będziemy się kochać bezwarunkowo wszyscy, nie będziemy się ranić i słuchać fajnej muzyki, na przykład nasz kolega Wiktor 11 tam ma bardzo fajne płyty, te anielskie szczególnie, które, jak to się mówi, prawie rozkładają. Zmiennych stanów tam się nie przeżywa. Proszę się aż tak mocno nie napalać. Na drugim piętrze. Także proszę Państwa. Proszę Państwa, w tej chwili w, w listopadzie mamy ten wyjazdowy warsztat. Te turnus. 
ten sześciodniowy. O warsztatach piszemy na stronie tej domy zdrowienia.org.pl, gdzie, w jakiej miejscowości są jakie warsztaty. Teraz będzie Wrocław, e, drugi weekend października. No to musi się zabrać grupa i mnie zaprosić, ja przyjadę, nie ma problemu. Tutaj dalsze pytania zapraszamy na korytarz, musimy szanować. Także wszystkiego najlepszego.